Alhamisi tarehe tisa mwezi wa saba mwaka 2020 mimi ni mchungaji Peter Omari na karibisha kutoka studio za wapo radio hapa katika mji mkuu wa biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam na siku za Alhamisi na Ijumaa ni wakati ambapo askofu mkuu Sylvester Gamanyo anakuepo ndani ya eh, kipindi hiki cha meza ya busara akizungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na theolojia, Biblia na mambo yanayohusiana na mahusiano yetu ya Mungu ya ushindi ya hapa hapa duniani. Leo hii katika kipindi hiki cha meza ya busara tutakuwa na mtumishi wa Mungu mwalimu na mwinjilisti tendakazi Wycliffe Thomas Rupia kwa niaba ya askofu mkuu Sylvester Gamanyo ambaye leo hii ana udhuru lakini hapa na shaka utaungana naye tena hapo kesho uh, hapo mchana au tuseme jioni majira ya saa kumna moja jioni katika shule ya unyenyekevu ambayo inaendelea katika ukumbi wa BCC Mbes Beach hapa jijini Dar es Salaam. Uh, Wycliffe Thomas Rupia karibu sana. Asante sana pastor. Mm-hmm. Namshukuru sana Mungu siku nyingine tena ambayo Mungu ameifanya. Naam. Tufurahi, tushangilie na tumshukuru Mungu katika hiyo. Na mtukuza sana Mungu pia lakini pia kwa ajili ya mzee askofu Sylvester Gamanyo kwa vile ambavyo anaendelea na bidii na shauku ya kuona kwamba kanisa la Kristo laendelea kujengwa katika misingi sahihi lakini pia wengine wote ambao hawajawahi kuingia wapate nafasi ya kuingia. Nitakuwa mchoa shukrani kama sitokushukuru pasta. Naam. E, mwenye wangu katika kipindi hiki wote wenyeji pamoja wewe mwenye mm-hmm. wangu. Nashukuru sana pasta. Karibu sana Wycliffe Thomas Rupia katika e, wakati mzuri huu wa meza ya na leo hii e, kwako wewe mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wetu wa Wapo Red FM tunataka kukupitisha tu kwa muktasari tufanye tathmini ya kile ambacho askofu mkuu Sylvester Gamanyo amekuwa akifundisha katika shule ya unyekevu katika juma hili linaoendelea hmm. ni shule ambayo nikukumbusha imeanza tangu tarehe mosi mwezi huu wa saba na itakwenda kwa siku 40 e, kilele chake e, tunatarajia kuni tarehe nane hivi e, mwezi wa nane ndio itakuwa kilele hiki au shule hii ya unyenyekevu itakuwa iki, ikifikia ukingoni ni shule ambayo e, imekuja kwa wakati na majira ikilenga kusaidia maisha yetu sisi wanadamu hapa hapa duniani na Wycliffe katika vipindi tofauti mimi na wewe tumekuwa tukisema hii hi shule sio ya watu fulani ni ya wanadamu wote kabisa sio shule au napendaga kutumiaga msamiati wa kwamba ni for all human race ndio <laughs> <laughs> ni kwa ajili ya binadamu wote na. wa kada zote mm. tunapozungumzia kada ni madaraja yote ya kimaisha japo kuna madaraja ambayo tumeyaweka sisi wenyewe binadamu lakini wa watu wa hadhi zote mm. lakini pia watu wanaotokea kwenye mazingira yoyote Ndiyo. ili mradi tu kama ni binadamu unahitaji unyenyekevu na kujinyenyekeza na nafikiri kila binadamu anatamani aweze mm. kupukana na kiburi kwa hiyo ni for all human race ndiyo. kwa ajili ya kila mtu ishule tunahitaji unyenyekevu majira kama haya unyenyekevu yeah. ndio maisha yetu ni maisha yetu ambayo tunapita hapa duniani hakuna kile ambacho kitatusaidia kama hatuna ushindi katika unyenyekevu kabisa Haki, hakuna kitakachosaidia hakuna na haiwezekani kwa sababu watu ambao tunawatazama kama mifano ya kuigwa watu ambao tunawatazama kama waliotengeneza njia waliotengeneza barabara walioweka misingi kuna namna ambavyo Mungu aliwatoa mahali fulani kwa wale ambao tunajua wamemaliza vizuri. Ndio. Maana hatujaagizwa tuige kwa kila mtu. Mm. Kwenye kitabu cha Ibrania anaeleza juu ya kutazama mwenendo wa wale ambao tumepokea imani kwao kama ni imani. Ndio. Ila kitu muhimu zaidi tu kiutazama mwisho wao. Kwa kuna watu ambao tunajifunza kwao kuna watu ambao tunaangalia kama eh, watu ambao wana, wanasema role model kama 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 idols yani kama watu ambao tuna, mm-hmm. tunaweza tukajifunza kwao sasa kuna wale ambao tunajifunza kwao wote tukiwatazama mm-hmm. kuna namna ambavyo walikuwa ni watu wanaojichanganya wasiojifahamu vya kutosha wasioweza kujisimamia ambao wanashindwa katika maeneo mbalimbali na wengi wakiathiriwa na tabia za asili ambazo ziliwazuia Mungu kuwatumia lakini kabla Mungu hajawatumia hajawafanya kuweza kuwa mfano na kielelezo alikutana nao akawatengeneza kitabia watu wale wale ambao walikuwa wanaitwa uwaji 
wenye asira, mm. waongo, Ndiyo. wenye chuki, waoga, wakorofi, wasiokuwa na ujasiri kama wale wimbo ambao askofu anapendaga sana kuimba juu ya bwana uliyewaita. Mm. Ndani ya ule wimbo utakuta wapole wakawa e, wakusema mm. e, wale wanyonge wakawa mashujaa. Mm. Kwa hiyo ni sauti ambayo Mungu amekuwa akiita kwa watu wote lakini anaanzia na kuandana na kuwatengeneza katika shule ile ya unyenyekevu kila mmoja katika kipindi chake mm. na tunaamini kwa generation yetu kizazi chetu Tanzania tukianzia na mahali pepote pale ambapo ujumbe kama huu unafika Ndiyo. na mahali pengine ambapo watu wanafundisha kwa namna hii mm. e, japo kufundisha kwa namna hii kila mmoja Mungu amempa kwa namna ya kwake somo linaweza likawa moja lakini kufundisha kwa namna ya kwake kwa sisi ambao tuko Tanzania Mungu ametukirimia mtumishi wake Askofu Sylvester Gamanyo kama zawadi kwa ajili ya kuweza kutufundisha na kutupitisha katika shule hii ya unyenyekevu na tunaamini kwa kuwa unyenyekevu unatangulia mbele kuna utukufu au uenda kukaa kukatokea jambo lolote ambalo linaweza kampelekea mtu kupata hasara au mafanikio makubwa Ndiyo. tabia hii inapotangulia hakuwezi kuwa na majanga yoyote kwa sababu hii ni kinga na hata kama kuna magonjwa mbele basi hatuwezi kuugua nikimaanisha magonjwa ya kimafanikio mm. au vitu ambavyo vinaweza kutuzuia tusifikie vile ambavyo Mungu anataka mm. kwa sababu kinga imetangulia mbo ni bora kuliko tiba we are so safe tuko salama na tutaendelea na ule wimbo wetu pasta ni salama mm. rohoni na, na nimejisikia tusome badilio uh, yafuatayo mimi nitasoma eh, matayo ile um, 11 ndio mstari wa 28 mpaka 30 uh, lakini wewe naomba usome ile wa Hebrania nataka pale e, e, mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu nafikiri wa Hebrania kwa Hebrania 12 mstari wa kwanza mpaka ya nne na maana yangu lakini Yesu hapa anasema katika Mathayo 11:28 njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jitieni mstari wa 29 jitieni nila yangu jifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo na mtapata raha nafsini mwenu na nilikuwa nataka kuchukua ya maneno Yesu mwenyewe yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. wa moyo lakini sasa hebu soma hiyo huyo ambaye anajiita mnyenyekevu na e, mpole na mnyenyekevu wa moyo soma hapo kwenye hiyo Hebrew ya Daniel sio baba ni anzie mstari wa kwanza sawa ambayo inasema basi si basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingiayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu mm-hmm. tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza <laughs> imani yetu ambayo kwa ajili ya furaha iliyowekwa mm-hmm. mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu mm-hmm. naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi no. cha Mungu huo ni unyekevu aliacha kiburi cha mamlaka yani yeah. ukisoma hii mistari miwili kwanza hapa anajieleza mwenye mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo hmm. lakini ukiangalia hapo utaona unyenyekevu ukithibitishwa yeah. e, na kama askofu mkuu silvius gamaja alivyofundisha Yesu ni mwenye mamlaka ni Mungu yeah. na unaona lakini hakuwa na kiburi cha mamlaka alidharau hmm. aibu ndio maana aibu ipo kwa sababu aibu inakufanya ujisikie aibu mm. na aibu inakufanya udharaurike uonekane duni lakini alipindua aliifanya ile aibu idharaurike yani aliifanya aibu ndio ijione duni kuliko wewe kuaibika katika kile kwa sababu ndio ilikuwa njia pekee ya kuinuliwa lakini pia ndio ilikuwa njia pekee ya kutupata sisi Pasta wewe ni shahidi na mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji kama umewahi kusikia lakini kama hujawahi kusikia tunafahamu ya kwamba Yesu Kristo baada ya kushuka chini akateka mateka mm. akapanda juu wakati anateka mateka wakati anapanda juu akawapatia wanadamu vipawa ndio kwa kumbe kuna vipawa kuna zawadi fulani ambazo tusingezipata katika kipindi chetu mm. kama Yesu asingeamua kuchukua daraja la chini la mtumwa ndio na ninafikiri hapa ndipo ilipo siri ndio maana mtumishi wa Mungu Askof Sylvester Gamanywa anaendelea kufundisha kwa bidii kwa sababu ameifahamu kanuni ya kupanda kwa kushuka lazima ushuke ili uweze kupanda mm. lakini kama unataka kupanda 
bila kutaka kushuka mm. manake utashushwa mpaka pande za chini za shimo ndio ambalo wote wao kwenda huko hawajawahi kurudi na hakuna matumaini hakuna machozi ya furaha kule tofauti na kule kwingine juu sana ambapo Kristo alipanda ndio kwa nini naamini katika kipindi hiki cha shule ya unyenyekevu katika siku 40 lakini ikiwa ndani ya majuma 30 ya uamsho wa Roho Mtakatifu na nguvu zake ndio tutapata utele na utajiri wa maarifa na mafundisho na hekima ya Mungu na ufahamu ili tuweze kuwa vile tu ambavyo Kristo Yesu alitaka tuwe kama mwanzilishi wa imani yetu. Naam. Yeah. Na ambaye ataikamilisha pia. Ambaye pia ataikamilisha. Na kushukuru sana mtumishi wa Mungu wa Clifton Masuru pia. Nikukumbushe mtazamaji wa Shalom TV online nawe ambaye unatusikiliza kupitia wapo Radio FM tunafanya tathmini ya shule unyenyekevu inaendelea katika ukumbi wa BCIC Mbezi Beach hapa jijini Dar es Salaam na watu wanakusanyika kuanzia saa nusu za jioni na saa 11 kamili askofu mkuu Sylvester Gamanya anasimama akiweza kufundisha leo hii ikiingia katika siku yake ya tisa na kwa muktasa e, kabla hatujaweza kusikiliza baadhi ya clips tumpitishe um, msikilizaji na mtazamaji e, pale ambapo askofu wamefikia na hasa katika e, siku hizi tatu zilizopita tunajua ameanza kufundisha e, kuhusiana na a, hizi aina za unyenyekevu ndio na pengine hapo mtumishi wa Mungu wa Eclef Thomas Rupia e, tumpitishe mtazamaji um, na msikilizaji halafu tutampa kipande bacho askofu mkuu Silvius Gamanyo hapo jana alikifundisha katika shule ya unyenyekevu ndani ya ukumbi wa BCS Simba Beach pasta ningetamani sana kwanza kwa sababu mm-hmm. tulikuwa tumetoa ule mfano wa jinsi ambavyo kuna watu waliotangulia kutengenezea njia ndio ili sisi tuige ule mwenendo wao tukitazama imani mm. yao na tukamtazama sasa mkamilifu na mtimilivu mm. wa imani yetu Yesu Kristo. Mm-hmm. Kuna mtu ambaye alikuwa na Biblia imemtaja kuwa mtu mpole zaidi duniani. Ndio. Kwenye kipindi cha ana kwa ana alfajiri ya Jumatano Askofu Sylvester Gamanyo alipata nafasi hiyo ya kuweza kueleza jinsi ambavyo kumbe mtu anaweza kawa kwenye mamlaka na ile mamlaka ikamfanya akawa mm. mtu wa tabia fulani. Ndio. Lakini kumbe anapohitaji msaada wa Mungu kwa ajili ya kuwajibu katika ile nafasi ya kimamlaka au ya nguvu, anaweza akawa msaada mkubwa sana. Ndio. Na askofu alitupitisha kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Musa, Ndiyo. Moses. Mm. Jinsi ambavyo makuzi yake, malezi yake, mazingira ambayo alitokea kwa kawaida alikuwa ni Mwebrania. Ndio. Yaani mtu kutoka kwenye kabila la Lawi kwa sababu baba yake na mama yake wote walikuwa ni walawi. Ndio. Na jinsi ambavyo kipindi kile kulikuwa na agizo la mfalme farao wakati ule au farao juu ya watoto wote wa Kiebrania chini ya miaka miwili wa uwawe. Ndio. Na ni kwa sababu ya kuona jinsi ambavyo waebrania wanazidi sana na wanakuwa na nguvu sana na tunafahamu waebrania ni watu ambao wana akili nyingi sana katika kufanya vitu. Kwa hiyo katika hiyo kipindi limewekwa hilo agizo. Ndio. Mama yake Musa alipomzaa yule mtoto akagundua kwamba ni mzuri. Kwa kitabu cha Ibrania inaelezea hivyo. Kumuona mtoto mzuri na anapendeza, kwa akaamua kumficha. Na wakamweka kwenye ka wanaita ka, kama katenga fulani mm. pembezoni mwa mto ili aelekee yule mama kutaka kuona mtoto wake akata na uao. Ndio. Kwa wakati wanamwachia hivi kumbe kuna mahali ambapo binti farao au mtoto wa farao princess alikuwa aki, 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 akiwa na wajakazi wake wakamuona yule mtoto mm. yule binti farao akaagiza yule mtoto aenda akachukuliwa na kijakazi akamuona mtoto ni mzuri akatamani awe ni mtoto wako wake na wengine wanajaribu kusema kwamba yule binti farao hakuwa na nafasi ya kuaga na mtoto kwao akawa anamtendea na, kum, na kumlea Musa kama mtoto wake ikulu kabisa kwa Musa uenda naye alikuwa ni kati ya watu ambao wanaweza kuja kurithi ufalme. Ndio. Kwa sababu alikuwa ni mtoto wa binti farao. Mm. Kwa amekulia ikulu, anafahamu mazingira ikulu, amesoma, alifahamu elimu ya kimisri. Na kwenye theolojia tunasemaga misri ndo kati ya maeneo ambayo elimu ilianzia. Ndio. Kuna maktaba kubwa sana pale Alexandria, mm. pale misri. Kubwa mm. sana duniani. Mm. Greek Empire hiyo. Yeah, Greek Empire mm. kipindi hicho kabisa. Alexander the Great. Uh, Alexander the Great mm. akaita kwa jina lake pale yeah. Alexandria. Yeah. Kwa hiyo wa misri yeye yeah, aliweza kupata elimu kubwa sana hapo misri. Ujuzi na wenda alikuwa kwenye mamlaka. Lakini alipofikisha miaka 40 akagundua ya kwamba 
ye ni mwebrania na huenda yeye alikuwa akiambiwa kwa muda mrefu mm. na mamake toka utotoni Ndiyo. lakini ilifikia kipindi sasa alianza kufanya maamuzi kutokana na kuona jinsi ambavyo ndugu zake mm. wana wana wanateswa wanapigwa wanaumizwa ule wito wa Mungu kaingia ndani yake lakini akataka kutekeleza nje ya msaada wa Mungu akamwona Misri mmoja anampiga uh, ndugu yake akamua ndio akaficha ile habari kwa akawa anajua kama kuna mtu ambaye anajua lakini baadaye katika kufuatilia siku moja akakuta tena waebrania wenzake wanapigana katika kutaka kuamua mmoja akamwambia unataka kuniua mimi kama Misri yule kwa wakagundua kwamba oo oh, oh. kumbe haikuwa siri tena <laughs> kumbe sio siri tena ndio kwao akaona hapa kama wewe amefahamu huenda watu wengi wanafahamu kwao akakimbia kimbia kwenda Midian tukumbuke alikuwa na wazo la kuokoa wenzake waebrania kwa mujibu wa Askofu Sylvester Gamayo bwa kuweka hii story kuwa fupi ndio ni kwamba baada ya kukimbia Midian kule alienda akiwa na miaka 40 mm. na alienda kule akaoa e, Midian mm. na huyo mwanamke aliyemoa hapo kwa mahali ambapo alioa ndo alikuwa anafanya kazi kwa hiyo kwa anafanya kazi ameajiliwa na mkwe mm. na yeah, alikuwa ukweni <laughs> alikuwa ukweni ndio kwa kati ya watu ambao pia mawai kuanza ukaga ukweni Musa pia mawai kuanza ukweni <laughs> Kwa hiyo nawaambia wasijisikie vibaya. Ah, yeah, wengine wasijisikie vibaya. Ili il, il, mradi tu kama Mungu amekuweka kama shule. Eh, <laughs> sio uende kwa sababu unaona kuna wepesi. Eh, kwa sababu Musa mbona aliwe uka ukweni. <laughs> kwa sababu ukweni kuna mali, nini? Kwa hiyo wewe unaona ukae pale ujiegeshe. Mm. <laughs> Tafuta vya kwako. Mtumishi ni somo lingine. Ya hiyo ni somo lingine kama Askofu anapenda ya kusema. Sawa. Kwa hiyo kumbe kukaa pale tu pia Askofu aeleza ilikuwa ni shule. Mm sababu ni mtu ambaye ana uwezo, ana elimu, angeza kwenda mahali popote, angeanzisha kitu chochote. Huenda angeza hata kuanzisha jeshi. Yeah. Tukitaka kujua tuangalie maisha yake Musa. Lakini alikaa pale akiwa anachunga kondoo na mbuzi. Ile miaka yote ya 40 kumbe ndo kipindi ambacho Mungu alikuwa anamtengenezea tabia ya upole na unyenyekevu. Na askofu aeleza kwamba unyenyekevu wa Musa ndio ulimtengenezea tabia ya upole. Na katika huo kipindi chote ilibidi tu ajishushe na akasahau kila kitu kuhusu Misri mpaka Mungu anapomtokea tena mara nyingine kwenye ile sura ya kijiti kwenye kutoka tatu Mungu anazungumza naye anabisha anakataa anasema mimi siwezi kuongea huo pia ulikuwa ni huenda ni unyenyekevu kwa sababu si mtu ambaye anafikiri kwamba anaweza akazungumza mbele za watu mm. ule ujasiri aliokuwa nao kusimama mbele ya Farao umeshapotea na anamfahamu Farao alivyokuwa lakini Mungu anazungumza naye anampatia wito E, anamwambia vitu vya kufanya anamwambia ndugu yako Haruni upo Mungu kumbe alikuwa anamwandaa kwa ajili ya kuongoza zaidi ya watu milioni tatu sababu anatajwa kama watu laki sita wanaume peke yao bila watoto bila wanawake kwa mm-hmm. zaidi ya watu milioni tatu lakini kumbe kama si shule ya ile miaka 40 yeye alienda miaka 40 bwana Yesu alienda siku mm-hmm. 40 Wenda Musa singeza kuwa mtu mpole zaidi ndio e, ukitoa yeye askofu alieleza kwamba Musa ni kweli alikuwa ni mtu mpole kwa wakati ule. Yeah. Lakini Yesu Kristo ndiye mtu mpole zaidi na mnyenyekevu mm. zaidi duniani. Yeah. Kama tulivyosoma hapo mwanzoni pasta mm. yeah. kwenye matayo hiyo uh, sura ya 11 mstari wa 29 yeah. mpaka ile mstari ya 30. Kwa hiyo mbali ya kumtazama Musa na mashahidi wengine wengi hao wote waliweza kujengewa tabia kuna majaribu fulani ambayo aliwapata. Mm kumbe aliwapata kwa sababu ya kuwatengenezea tabia. Ndio. Na ndio maana tunapendaye kusemaga ya kwamba kabla ya kuinuliwa eh, au kwenye Kiingereza wanasemaga ya kwamba uh, there is a joy in the midst of mm. crucifixion. Ndiyo. Yani kuna furaha fulani eh, katikati ya, ya mateso, Ndiyo. katikati ya kusurubiwa. Lakini kabla utukufu kuna aibu. Kwa Mungu aliwapitisha katika aibu fulani ili kuweza kuondolea mm. mitazamo fulani ambayo alikuwa nayo mpaka waweze kufasa sakiwatuma waweze kuwa tayari kwa ajili ya kile ambacho Mungu anakusudia. Na, na, na unaposema ni kama unaelezea sasa synopsis au maudhui ya Dio. shule ya unyenyekevu kwamba mwisho wa siku hii shule mm. watu watajiona kama kio mm-hmm. watajifunza mm-hmm. lakini watagundua ah kumbe haya naopitia yeah. maumivu naopitia yeah. shida ninazopitia mm. nikitumia unyenyekevu ndio natoboza kabisa yani hiyo ndio siri huo ndio ufunguo mkubwa unaitoga ufunguo mkubwa the big key uh-huh. au main key master hey, key master key yeah. <laughs> <laughs> ndio ufunguo ambao unaweza kufungua kila chumba mm. ikiwezekana mpaka madro mm. unyenyekevu humbleness ndio ndio kitu pekee ambacho kina unajua uzuri wa hii shule ambayo inaendelea hapa wapo mission bisaisimbe beach 
ni mahususi kwa ajili ya kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni askofu alieleza juu ya hii ni kinga mm. kuna utukufu ulioko mbele na ametoa mfano kwa muasisi wa hii tabia Yesu Kristo jinsi ambavyo kabla hajaanza huduma kwa sababu tujaribu tu kuwaza kwa Yesu Kristo mm. kabla hajaanza huduma aliwekwa mahali wanafunzi wake miaka mitatu yote anakaa nao anawafundisha hata baada ya kufufuka siku 40 mm. mfululizo anaendelea kuwakumbusha yale ambayo amewafundisha kwa miaka mitatu Paulo mtume wa mataifa neno wa Mungu linaeleza jinsi ambavyo alipelekwa arabuni mm. majangwani ni tafsiri yake ili aweze kujengewa itabia miaka mitatu alikaa Antiokia zaidi ya miaka 11 mm. atumsikii mahali pengine popote kumbe anajengewa tabia ya unyenyekevu kwa hiyo hakuna kitu muhimu kama kufahamu ya kwamba kuna mambo ambayo anatakiwa yaanze alafu mengine yafuate mm. na hiki ambacho mtumishi wa Mungu Askofu Sylvester Gamani mm. anakifanya ni kama anaweka msingi mm. na tumeona jinsi ambavyo mafundisho yake mengi unakuta ni mafundisho ya msingi mm. ambayo kama mtu hujai hapo unaweza kaenda mbali sana afu kashangaa ukawa na anguko kubwa sana mm. kwa sababu kujali msingi no. kwa sababu kama misingi kiaribika mwenye haki kumekuwa na swali atafanya nini mm. lakini tukumbuke kwamba kama misingi imeharibika Mungu anaifahamu misingi na misingi ndo hii anaileta anaiwasilisha kwa kupitia mtumishi wake Askof Sylvester Gamani na nizungumze na huyu mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Apple Radio FM kuna vitu ambavyo mm. katika maisha yako umevikosa umeharibu yani kama ni kijana kuna dili umezikosa kama ni mtu mzima kuna mambo yako hayajafanikiwa kwa kitu kimoja tu unyenyekevu yeah. yani unyenyekevu umekukost ndio maana katika msibu huu wa mwisho wa Roho Mtakatifu askofu mkuu Silvesa Gamanywa amepewa neno hili na Roho Mtakatifu mwenyewe unyenyekevu mm shule ya unyenyekevu inaendelea kwa siku 40 siku 40 eh, kwa sababu hata roho mtakatifu mwenyewe ndani yake kuna unyenyekevu mm, yani mm, yani mm. yani tutakwenda kuangalia itifaki ya mamlaka yeah. <laughs> ambayo askofu mkuu Silvestre Gamanya leo alifundisha katika ana kwa ana na utaona ile itifaki ukiangalia katika naf, Mungu mmoja nafsi tatu zile nafsi zote pia zina unyenyekevu ndani yake kweli kabisa na pia nimependa ni 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 ni, 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 ni hiyo kwanza hiyo tu namba 40. Mm. 40 kibibilia ni responsibility, Ndiyo. duty, mm. obligation, mm. ni wajibu, ni jukumu. Kwa hata hizo siku 40 tu ni maana yake kibibilia pia kuna unabii wake kwamba Mungu anawaandaa watu kwa ajili ya wajibu ulioko mbele. Ndiyo. Na kama pastor alivyotoa kuzungumza kwamba nafsi baba ni nyenyekevu, mm. nafsi mwana ni nyenyekevu, nafsi roho mtakatifu ni nyenyekevu na kama ulivyotangulia kusema pasta tutakaposogea pale baadaye tutaweza kutazama kwamba eti Mungu kumbe pamoja na kukaa katika utatu wake na kila nafsi ikiwa na madaraka kamili ikiwa mm. na mamlaka kamili bado Mungu hawezi kujipinga kutokana na itifaki ya kimamlaka ambayo amejiwekea yeye mwenyewe na yeah. sasa sisi tunajitazama kwa nani au tunamtazama nani kama mfano yeah. lazima tumtazame Mungu ambaye ni senior na sisi ni majunior. <laughs> yeah. Na tukimpitisha mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Radio Feb kiwa tayari ni saa na dakika moja huko katika meza ya busara alamisi ya leo ni mubashara kutoka studio za Wapo Radio Feb hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni mchungaji Peter Omari pamoja nami ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti na mwalimu Wycliffe Thomas Rupia tukiangalia tathmini ya shule ya unyenyekevu ambayo askofu mkuu Sylvester Gamanyo ameendelea kuifundisha tangu tarehe mosi mwezi wa saba mwaka mbili na ishirini ndani ya ukumbi wa BCC Mbezi Beach hmm. sambamba na ana kwa ana yeah. pamoja na ibada ya Jumapili Dio. ibada ya matendo makuu ya Roho Mtakatifu, mtakatifu. <laughs> Na jana alifundisha kuhusu uh, ilikuwa ni sehemu ya aina za unyenyekevu ya pili na alifundisha aina za mamlaka. Ya. Yeah. Uh, mtumishi wa Mungu alieleza juu ya kwenye hizi aina za unyenyekevu baada ya kupitia zile uh, aina za viburi, kiburi ni nini pamoja mm. na vile vya sheria vya kiburi. Na. Lakini kwenye hizi aina za unyenyekevu mtumishi wa Mungu alieleza juu ya ule unyenyekevu wa kujifunza ambao 
tunajua kwa sehemu kubwa sana uliweza kueleweka lakini tunaendelea kukumbusha katika yale ambayo mtumishi wa Mungu alikusha ku, e, kutu, 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 kutufundisha lakini kuna eneo ambao alifundisha mbele zaidi katika kipengele cha pili juu ya unyenyekevu wa kutii wa kuu mm. na mtumishi wa Mungu alinukuu kwenye kile kitabu cha a uh, injili ya Yohana sura 13 mstari wa 16 mpaka wa 17 ambao unasema amini amini nawaambia ninyi mtume si mkuu kuliko bwana wake wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka mm. mkiyajua hayo heri ninyi mkiyatenda lakini kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye kipengele hiki uh, tunakumbuka jinsi ambavyo kwenye vile viashiria vya kujifunza kama kuonyesha ile hali ya unyenyekevu mm. ni pamoja na lazima tuongozwe na mtu ambaye amekwisha kuona kule ambapo anatuambia tuendeni. Ndio. Askofu alitolea huu mfano wa kipofu anapomuongoza kipofu mwenzake wote wanatumbukia Shimoni. Ndio. Akimaanisha kwamba anapokuepo mtu ambaye hana maarifa sahihi juu ya jambo fulani. Akakwambia nifuate au akakukushawishi uweze kumfuata. Mm. Utakapoamua kumfuata yeye hatojua kama anaingia shimoni na wewe utajua wakati umeingia shimoni wakati mshaingia shimoni ndio kwa kinachohitajika ni kutafuta wapi panye maarifa sahihi ya kukufanya uweze kuwa salama ili usiweze kupotea kabisa kwa sababu mara nyingi watu wanaangamizwa kwa kukosa kuwa na maarifa ndio kwa hiyo mtumishi wa Mungu e, wakati anaendelea kufundisha juu ya somo hili kipengele hiki cha uh, unyenyekevu Yeah. katika 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 masuala mazima ya kujifunza kuna 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 mifano ambayo alikuwa anaitoa jinsi ambavyo katika maisha ya kawaida tu katika mazingira tu ya kawaida katika katika jamii jinsi ambavyo kuna 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 ule mgawanyo wa kimadaraka au kuna ule mgawanyo wa kimajukumu au kuna ule mgawanyo wa wa wa, wa kimamlaka kati ya eh, kundi moja na kundi lingine akiainisha zile aina tatu za mamlaka lakini akiitaja aina nyingine ya nne ambayo alisema hii ni addition au hii ni nyongeza katika hizo mamlaka ambazo alikuwa akizitaja alianza na ile mamlaka ya kanisa mamlaka ya kikanisa ambayo kichwa ni Kristo na tunafahamu baba pia ni kichwa cha, cha Kristo ambapo katika hiyo mamlaka kanisa linamwakilisha Yesu Kristo hapa duniani na hiyo ikitajwa kuwa ndio mamlaka mm -hmm. ya juu zaidi kuliko mamlaka zingine. Lakini pia akaitolea mfano mamlaka nyingine na ufuata ambayo ni mamlaka hizi za za, za kilimwengu, mamlaka hizi za kiserikali, mm -hmm. tawala ambapo ndani yake utakuta labda kuna serikali kama serikali yenyewe government, alafu kuna mahakama, mamlaka kimakama, lakini pia kuna mamlaka ya ya, ya bunge, mahali pengine inaitwa baraza la wawakilishi afiki marekani wana, wana, wana mfumo tofauti kidogo ndio wao katika namna ya kuweza kutenga mm -hmm. lakini pia kuna ile mamlaka ambazo zinakuja inaitwa mamlaka 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 ya familia ndio e, mamlaka ya familia ambapo unakuta baba mama Ndiyo. watoto mm. sawa <laughs> yapo na, na kwa, kwa Tanzania sangia na kumbuka kati tunasoma shule ya msingi tulikuwa tunajaribu kutafsiri kama ni shule ya msingi sekondari tulikuwa tunatafsiri familia ni nini mm. utakuta kuna zile familia ambazo ni extended yani familia mm. ambayo ni kubwa zaidi ambao yeah. wanaingia watu wa jomba wa jomba shangazi <laughs> <laughs> lakini kuna ile familia ambayo ni baba mama na yeah, watoto ndio kisha kuna zile 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 mamlaka za kijamii zile mamlaka za kijamii ndio lakini kitu cha kushangaza uh, askofu alikuwa akieleza juu ya wakati anafafanua ana, ana, ana na kutafsiri juu ya vipengele tofauti tofauti akawa amezungumzia juu ya ile 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 mamlaka ya 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 ya, 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 ya kuasi mm, ndio ndio na na, na, na ningetamani ninge labda tuweze ku, ku, kuanzia pale katika ile mamlaka ya, mm. ya, ya kikanisa ndio na jinsi ambavyo Mungu anaweza kuitazama labda pasta kama unaweza kusaidia kusoma okay. kwenye kwenye kile kipengele Aha, pale uh, nikukumbusha tu mtazamaji wa Shalom TV online pamoja na msikilizaji wa Radio FM baada ya kuzungumza uh, zile aina za mamlaka alizungumzia vyanzo vya nafasi za ukuu katika mamlaka na ndipo alizungumzia ukuu wa asili hmm. kwamba hapo sasa hiyo ni nafasi ambapo kuna kanuni ya 
e, ya kutangulia akazungumza yeah. Adam akadungumzia mume wazazi hiyo ni kanuni mm. e, ya ukuu wa asili alafu akazungumzia kanuni ya vipaji vya asili mm. ambao ndio ukuu unaotokana na utendaji wa kipaji Halafu zikaje nyingine sasa ukuu wa kuteuliwa mm. ambaye ndio akakaa sana akazungumzia <laughs> jinsi mimi nafikiri nimeteuliwa na lile akauliza na nani e, mkuu wa taasisi au muasisi na mamlaka za uteuzi hizi uzingatia sifa na vigezo na akaja kwenye ukuu wa kuchaguliwa yeah. ambao ni ukuu wa uwakilishi uchaguzi wa kura hapo ndio wanaingia wabunge na wadiwani kati... ule ukuu <laughs> wa kuasi alafu ukaja ukuu wa kuasi sasa ka, ka, kabla tujasogea kwenye kile ambacho tulikuwa tumekiandaa kwa ajili ya wenzetu mm. mtazamaji labda na msikilizaji ndio ningependa tuweze kutazama kidogo mtazamaji na msikilizaji kwenye kipengele hiki muhimu cha vyanzo vile vya nafasi hizi za kimamlaka ndio ambapo kwenye ile nafasi ya ukuu wa asili mm. kwamba mamlaka haitokei tu mahali popote kwa sababu hii ni itifaki Ndiyo. ya mamlaka sawa sana biblia inavyozungumza yani itifaki ya kiroho mm. manake mtu anaweza akasema hii unaitoa wapi kopi yake au mahali ambapo tunarifaa au mahali ambapo mtumishi wa Mungu amerejea na kuona mifano yake ni kwenye biblia naam kwa kuna mamlaka ambayo chanzo chake ni mtu anaipata kwa kwa namna ya asili ambapo tunafahamu Mungu pia ndiye chanzo cha mamlaka zote mm. kama tuvutangulia kuzungumza lakini pia hapa kuna ile inaitwa kanuni ya kutangulia ndio wanasema aliyeanza kaanza hapo mm. unaweza kuta labda baba baba anaitwa kwa kichwa au mwanaume anaitwa kwa kichwa ndio na akaeleza jinsi ambavyo imempasa mwanaume anapozaliwa tu akijijua kwamba mimi ni mwanaume mm. ajua kwamba ana wajibu wa kuweza kuwa na majibu ya maswali mengi mm. sana ambayo yapo katika jamii E, mali 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 pengine mwanaume anaitwa kuwa msingi mali pengine mwanaume anaitwa kuwa mwanzilishi muasisi ndio ndio hata tukiangalia katika kitabu cha mwanzo e, Mungu alizungumza na mwana, mwanaume mm. kwanza Ndiyo. kumpatia maelekezo na kwa sababu ni itifaki ya kimamlaka hakuzungumza nao wote kwa pamoja aliongea na Adam ili Adam amwambie mke wake ili mke wake atii chini ya Adam kwa sababu hiyo ndio itifaki ya mamlaka. Mm, <laughs> Lakini pia mtumishi wa Mungu aeleza juu ya kanuni ya vipaji vya asili. Mtu anaweza akawa uh, akawa na mamlaka kutokana tu na jinsi vile ambavyo alizaliwa na kipaji. Kuna watu wengi ambao tunawafahamu duniani ambao wameanzilisha vitu fulani, wamefanya vitu fulani, hawakuchaguliwa na mtu hawakuteuliwa na mtu mm. kwa sababu ya aina ya kufikiri kwao aina ya utendaji wao viungo vyao vinavyoitikia wameanzisha na kufanya mambo ambayo yamewafanya wawe pale na amna mtu ambaye anaweza kaondoa nafasi yao kwa sababu wao ndio wamekuwa wasisi katika hayo mazingira yeah. lakini pia mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza juu katika kile kipengele cha pili ambacho pasta uh, ulikisoma hapo juu ya ukuu wa kuteuliwa ndio mm. na ambapo kuna Mungu amekuwa akiteua mm watu mbalimbali katika nafasi mbalimbali e, utakuta kama hata katika mataifa kuna taifa ambao aliliteua ilitoa taifa teule mm. kwa sababu Mungu aliliteua mm. nafikiri kwenye kiingereza na, inatumika neno kuwa appointed si ndio yeah theocratic direction yeah kwa mm. kuna kuna ile namna ambavyo Mungu ana, anamteua mtu yeah. amemtenga kwa ajili ya kitu fulani lakini pia kuna ile mtu anaweza kateuliwa na taasisi ndio baada ya mchakato fulani kupitiwa ikaonekana sifa na kule kuitajika kwa namna ambavyo mtu mwenyewe yuko mm. kisha anateuliwa hapigii kura ndio aidha taasisi imekaa imepanga imechagua ikagundua kwamba yani haiwi kura isipokuwa sifa zinagundulika kisha mtu anaweza kuteuliwa Ndiyo. mfano tu e, askofu ameweza kutolea sana mifano hiyo jinsi ambavyo Paulo wito wake wito wake haukuwa kwa namna ya kwamba kuna watu ambao ndo walimteua wakati ule. Ndiyo. Isipokuwa alikuwa anafahamu ya kwamba Mungu amemuita. Lakini ulipofika wakati mtimilifu Mungu akaweka ule uhazi kwa watu wengine wote kisha akagundua kwamba sasa Paulo anatakiwa uende pamoja na mwenzako Barnaba katika wito ule ambao Mungu alikuwa amekuitia. Askofu pia alitolea mfano kwake pia. Hata wakati anaanza kumtumikia Mungu haikuwa wakati wanamwambia shika uanze kufanya jukumu fulani mm-hmm. kwamba wakati huo ndo anajua kwamba yani kwa kitu ni kipya kwake isipokuwa alikuwa anajua tabia unyenyekevu ilimsaidia kunyamaza wakati mm-hmm. ulipofika alipoambiwa haikuwa surprise 
ilikuwa ni kitu ambacho anajua okay sasa naanza kutekeleza lakini pia kuna e, kile kipengele cha mamlaka za uteuzi ambapo sasa hapo e, mtu anakuwa anateuliwa moja kwa moja kutokana na kile ambacho kinakuwa kimekwisha kuonekana ndani yake na hii pia uzingatia sifa na vigezo mm. kutokana na labda na inaweza kuta labda labda ni elimu labda ni ujuzi fulani labda ni uwezo fulani katika eneo fulani hiyo eh, hiyo ilikuwa ni sehemu ile ya pili ambayo mtumishi wa Mungu Askof Sylvester Gamanyo alikuwa akifafanua juu ya vyanzo vya nafasi za ukuu katika mamlaka hii ni itifaki ya mamlaka Ndiyo. ya kiroho mm. imetokea huko mm-hmm. lakini pia kuna ule ukuu wa kuchaguliwa Ndiyo. ambapo eh, katika ule ukuu wa kuchaguliwa mtu anaweza akawa ni akapata ule uwakilishi uh, lakini pia kuna swala zima la uchaguzi wa kura Yaani mtu anaweza katolewa kwa ajili ya kwenda kufanya uwakilishi Ndiyo. au zikapigwa kura akapatikana muhusika kwa ajili ya kwenda kufanya kitu fulani au kuwakilisha katika nafasi fulani. Na jambo la mwisho ambapo nafikiri labda Mungu akitujalia tunaweza tukakaa hapo kidogo. Naam. Ni mkuu wa kuasi. Naam. Au mamlaka zile haramu. Mm. Ambapo sijui sasa mchungaji kama tutakuwa na nafasi hiyo kwa wakati huu au pale baadaye uh, alizungumzia kuhusu shetani ndio alafu mawakala wa shetani mm. na nilitaka hiki kipengele cha ukuu wa kujiteua mm. au kununua au ushirikina tukisikilize sawa na ilikuwa jana pale uh, katika ukumi wa BCC Bis Beach ni kama tumechukua kama dakika tano hivi mm. la basi bila shaka producers wata display hiyo hapo um, kwenye Shalom TV online mtaweza kuiona clip na sisi hapa hebu tuweze kuisikiliza katika wapo Radio Fem pamoja na Shalom TV online alf tukirudi tutaendelea na meza ya busara la misi ya leo tukiwa tunafanya tathmini ya shule ya unyenyekevu inaendelea katika ukumbi wa BCS Beach Beach hapa jijini Dar es Salaam na hapa tusikilize sehemu ya yale ambayo askofu mkuu Sylvester Gamanyo alikuwa akifundisha ndani ya ukumbi wa BCS Beach Beach ukuu wa kuasi ukuu wa kuasi hii ni mamlaka haramu ambaye mhusika mkuu ni shetani na ana mawakala wake mawakala wa shetani sasa ukuu wa kuasi huwa amani wa kujiteua au wa kununua au wa kulogana ukuu wa kujiteua yani unashtukia kuna mtu anaitwa mkuu lakini unauliza ukichunguza kwenye ukuu wa asili hayumo ukuu wa kuteuliwa hayumo <laughs> kuwa kuchaguliwa hayumo alafu unaweza wewe umefika fikaje hapo nilifunuliwa tu sisi kama nanielewa hapo ndio maana ni muhimu sana kabla hujawa chini ya mkuu yeyote <laughs> ujue kwamba yuko hapo kwa chanzo chipi yani amefikaje hapo amefikaje hapo nje hapo utakuwa yuko nje chini ya mamlaka haramu ni mamlaka ipo lakini ni haramu na hakuna baraka katika mamlaka hiyo na hakuna ufanisi katika mamlaka hiyo ziko nafasi nyingi vyo vingi tu ambavyo vi na vinaendelea kuibuka vingi vingi tu swali nani anayeteua nani anayechagua mamlaka ipi halali inayo sababisha kuwepo kwa wakuu katika maeneo hayo ni somo refu sawa lakini kwa mujibu wa 
itifaki ya mamlaka katika Biblia tutajifunza pale za itifaki ya mamlaka baadaye katika Biblia ndio Mungu ndiye anayeteua lakini ana mifumo ya kuthibitisha uteuzi wake Mimi niliitwa na Mungu peke yangu na akaweka huduma akaweka maono akaweka karama za kusimamia maono hayo lakini nilikuwa kwenye mfumo wa kikanisa mimi sikuja kanisani tu kama mtu anayeingia kwenye jengo pale anapata ngazo na kuja na kaa alafu baadaye anakuja kukaa huko kulikuwa na mchakato nilianza kuwa mshirika muamini kabisa na nikawa mwaminifu katika ngazi hiyo ukafika wakati ambapo kanisa kama kanisa la yenyewe linasema tunaona wewe umeteuliwa na Mungu kwa ajili ya moja mbili tunaona umeteuliwa na Mungu kwa ajili ya hili kwa sababu hili ni la Mungu na wewe ndio unatakiwa kulisimamia umeelewa hapo kwa hiyo kanisa husika likasema wewe umeteuliwa na Mungu kufanya hivi si kama mimi sijui kama nimeteuliwa najua lakini sikuwa na mamlaka ya kujiteua mwenyewe na kuondoka speed na kuanza kufanya mashughuli kwanza katika mazingira yetu unatokezea una, una, una wapi kwanza <laughs> ezi zetu unatokezea wapi unafuruku una kutokea wapi mpaka uje kutambulia kwamba kumeitwa na Mungu na kuna kitu cha Mungu ndani yako akwambie kwamba kuna kitu cha Mungu <laughs> eh unjue kwamba roho mtakatifu haifa nini ameshuka ni askofu mkuu Sylvester Gamani huyo akizungumza hapo jana katika shule ya unyenyekevu ndani ya ukumbi wa BCC Mbezi Beach hapa jijini Dar es Salaam katika siku ya nane ilikuwa ni sehemu tu wa uh, Wycliffe Thomas Rupia ambayo tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na lile eneo la eh, ukuu wa kuasi la kuasi na ilikuwa ni sehemu ya eh, ukuu wa kujiteua mhm ukuu wa kujiteua katika vyanzo vya nafasi mm-hmm. vya ukuu katika mamlaka <coughs> na hiki kipengeme pia kimenichekesha baadhi mm-hmm. ya maeneo <laughs> kwa sababu ya unajua mtu anapoongea kitu ambacho unakifahamu ndio alafu sangine utarajii kama kitazungumzwa kwa style hiyo mm. unabaki wewe kucheka watu wengine wanasemaje hivi watu ambao wameokoka hivi nyinyi mnakuaga mmoja wewe kunilizaga hivi waga mna have fun mm. yani wanachukulia huku sisi yani it's boring yeah it's yeah. boring <laughs> yani lakini kuna boa <laughs> kuna boa mm. lakini sio kweli mtumishi wa Mungu hapo ameeleza jinsi ambavyo katika mazingira yetu wao waliona mazingira kabla ya haya ambayo tuko nayo sisi kwenye kizazi chetu. Ndio. Ameeleza hapa jinsi ambavyo kabla ilikuwa hata mtu ukitaka kutoka kwenda kufanya kitu fulani ni lazima uthibitishwe. Mm. Umekaa chini ya nani? Ilionekanaje wakati unafanya? Naam. Na tabia yako na mwenendo wako sawa sawa na kile ambacho ulikuwa mm. nakifanya je vina uhiano? Maana yake si kufanya. Lakini tabia, ushuhuda kwa kile ambacho unachokifanya. Anaonyesha utofauti wa jinsi ambavyo katika kipindi chetu kumekuwa na kujiteua kwingi kuliko kuteuliwa. Mm. Tukizungumzia katika e, ule mfumo wa kikanisa ambapo ni kweli Mungu anateua au Mungu anate, an, anatenga mtu kwa ajili ya kumtumikia. Lakini kuna ile kuthibitisha au kuweka ushuhuda kwa watu wengine ya kwamba huyu mhusika yuko tayari. Kuna wakati fulani nilimsikia askofu akieleza juu ya asilimia kubwa ya huduma nyingi ambazo zipo au watu wengi ambao wanatoka kutumika kwa eneo kubwa sana unakuta ni watu ambao waliasi mamlaka yani tukimaanisha kwamba 
unaweza kuta wakufuata kabisa zile itifaki mm. za mamlaka kiroho kama hivi mtu tu ametoka ama unasikia anaitwa jina fulani baadaye na asipoitwa kwa hilo jina ajisikira mm. lakini akatoa mfano afu mtu huyo labda anakuja kumsikia wapo radio ndio mimi fulani fulani mm. sio nani nani lakini yale mafundisho ambayo anatoa anasema ni uganga tu ndio kwa kinachohitajika mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji uenda ni mtumishi wa Mungu mm. unamtumikia Mungu katika nafasi yote uenda una hiyo ndoto unatamani kufanya kitu fulani lazima turejee katika vyanzo vya nafasi vya ukuu katika mamlaka mm. na kutafuta kile chanzo sahihi ndio ambacho kitatufanya sisi tubakie salama mm. lakini tumeona hapo kwamba muasisi wake hapo ni shetani ndio ndio mwanzilishi na ndo baba katika hiki kitengo tunafahamu mm. yeye alijiteua katika nafasi ya ukuu hiyo nafasi ilianzia mbinguni toka mbinguni alitamani nafasi aliyokuwa nayo Mungu aliona kwamba anachelewa na alidhiki na nafasi aliyokuwa nayo akatoka lakini pia shetani ameweka mawakala wake hapa duniani ambao ndo watu katika nafasi mbalimbali wengine unakuta alianza mm. vizuri ndio yeah. lakini baadaye unakuta anachepuka mm. kuna watu ambao tunawafahamu na ambao mtu alianza vizuri lakini baadaye kwa sababu ya sababu zozote ndio yeah. kukosa uvumilivu na vitu vingine anachepuka na mifano iko mingi tu na, na unaona jinsi mm. ambavyo mtu anaharibikiwa ndio yeah. na hii ni kama uh, kwa, kwa lugha ya, ya kitaaluma hawa watu wanaifahamu ni kama CV. Mm. Tujue CV yako. Yeah. Umepita mapito uliyopita. Mm-hmm. Sio umeibuka tu tap mtume mm. na nabii. Mm. Tap. Mm. Ah, ah, mm. uli, ulikuwa ulikuwa chini ya nani? Mm. Ubelelewa na nani? Huu funuo uliopata nani ameudhibitisha? Mm-hmm. Si ndio? Mm. Na, 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 na na pasta kwa nyiko unachokizungumza tukikumbuka askofu kama mfano kitoa mfano wako wengine wengi ambao tungeweza kuwatoa mfano lakini kwa sababu tunazungumzia kile ambacho amekifundisha tunamtolea mfano ye. amewahi mara kadhaa kueleza wito wake jinsi alipotokea mazingira aliyokutana nao vipindi vingi utakavitazama kwenye Shalom TV online na kuvisikiza kwenye redio utakuta baba baada ya siku kadhaa utasikia ushuhuda wake nilipotokea hii yote ni kutukumbusha mm. kwamba sio mtu tu ambaye ametokea mahali ambapo hapajulikani ametokea mahali wapi. Mtu mwingine anasema tu nilishukiwa ikawa hivi. Lazima kuwe na ushuhuda wa nani ambaye alikushuhudia. Mm. Ulikutana na, ulikutana vipi na Bwana Yesu? Au maono ambayo unasema uko nayo uliyapataje? Sawa, watu hawakuepo. Lakini basi isiwe wewe ndo unataka kwanza kuambia watu kama mfano mm. ulio kwamba mtu unaona Eh, unajua nilitokea katika ndoto nikaona baba milima inapanda mm, hivi na shuka mm, hivi yeah. alafu nikaja nikakuona baadaye wewe hapo kwa kuniambia na kutuma uende mm. sasa wewe ndo ambao umeona alafu unakuja kumwambia mtu mm. kitu ambacho yeye hajaona hajaona ndio askofu leo kufundisha mara kadhaa ya kwamba siku zote unabii hauwi ni jambo jipya kwako kama mtu anakuletea isipokuwa inakuwa ni taarifa ya kuthibitisha kile ambacho Mungu alikwisha tangulia kuongea na wewe mm. kama alivoleza yeye wito wake alipokuwa anaambiwa kaa katika nafasi fulani ufanye kitu fulani wakati toka tu akiwa mshirika wa kawaida mpaka katika utendakazi hakuwa mpya katika zile taarifa mm. alikuwa ametangulia kuzifahamu na wale watu baada ya kuona au wale watumishi baada ya kuona neema ambayo ilikuwa katika maisha yake lakini katika kipindi chetu imekuwa ni vice versa imekuwa ni tofauti mtu tu anaweza katoka akaenda akafanya kitu na kwa sababu mtu ana mahali pa kuwajibishwa anapotelea mbali zaidi mm. Lakini angalau mtu ukiwa na mahali ambapo umetokea kuna historia yako ni rahisi. Sikofa mwe kueleza jinsi ambavyo aliyapata maono ambayo anatuongoza mm, leo. Ndio. Eh, kwenye miaka ile ya 84. Mm. Mwezi wa kumi kwenye ule mlima kule Same kwa Koko. Ndio. Na tumeona pia ta picha kadha wa kadha ambazo mm. anaonyesha hata kipindi ambacho ndio. Mungu anampatesa kuweka maono yale kuanza kuyaandika mm. e, na kumbuka ile meza inaitwa meza ya maono ndio <laughs> meza ya maono wakati ana, anaendelea kuchora kile ambacho Mungu anamsemesha mm. hatua kwa hatua watu ambao uh, wamethibitisha ule wito wake ninakumbuka kwenye maadhimisho ya miaka 16 ya hakuna lisiwezekana mwaka ndio. jana mm-hmm. e, mwaka jana mwaka huu mwaka huu ndio mapema mwaka huu ya mapema mwaka huu mm, tulikuwa na 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 na, na shuhuda za kusikia baadhi ya watendakazi na watumishi ambao ndiyo. walikuepo wakati mtumishi wa Mungu anapewa mm, wito ndiyo. au wakati anawashirikisha siku za mwanzoni kabisa mm, hata kabla hakuna wapo radio hata kabla hakuna Shalom TV ndio hakuna Spirit Melody hakuna eh, 
Bisa isi Mbezi Beach kama kituo kikubwa hivi hapa Mbezi Beach. Mm. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na historia, ni muhimu sana kuwa na mahali, ni muhimu sana uh, kufuata huu mfumo na itikadi, I mean itifaki na kanuni za 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 za, 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 za mamlaka ya kiroho ambapo kuna mahali ambapo unaanzia na ufahamu basi chanzo chako. Ndio. Askofu aliuliza jana swali ndani ya ukumba Bisa isi Mbezi Beach. Ndio kwenye fasi tunalitaga ni swali ambalo unaouliza wanafahamu jibu na wewe unaouliza jibu unalifahamu ndio like question mm-hmm. aliuliza okay baada ya kuwasilisha eh, hivi vyanzo vyote vya nafasi za ukuu katika mamlaka ndio sasa ninyi mnanifikiria kwamba mimi nipo kwenye chanzo kipi mm. <laughs> ndio lakini watu wakaweza kujibu ya kwamba wewe upo katika ile ya ya ya, ya ukuu asili lakini pia kuteuliwa na kwa sababu tumeona eh, kwamba Mungu alikuteua lakini pia tumeona jinsi ambavyo vipawa na vipaji na karama za Roho Mtakatifu zinavyofanya kazi ndani yako. Kwa turejee hapo ili tuweze kujua mahali pa kuendea. Yeah, yeah na nitaka niongeze jambo moja mtumishi wa Mungu wa Cliff Thomas Rupia. Unajua uh, wakati wa shule ya Roho Mtakatifu mwaka jana. Ndio. Nilikuwa na nilipata nafasi ya kuzungumza. Mm. Nikawaambia mnajua E, baba Askofu Mkuu Silvestre Gamanyo hayuko hapa hata naisema leo katika shule hii ya unyenyekevu mm. kwa sababu ye uh, pamoja na kwamba anahitaji na kuendelea kuishi katika miaka 40 ya huduma yake yeah. lakini ni sisi tunaomsikiliza kupitia Hope Radio FM na uh, Shalom TV online hali kadhalika na kusoma gazeti la msema kweli ambayo maono haya aliyaona mm. huko uh, same mm. na sisi ndio tunapata faida kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu yeah alikuwa na options au ana kwa umri wake yeah. ana nafasi ya kufanya vitu vingine yeah. ana nafasi ya kuishi sehemu yote duniani mm. na akapata kibali hicho kwa sababu ya mahusiano aliyokuwa nayo na kusafiri sehemu mbalimbali hapa duniani lakini bado yuko pamoja na nafsi yake kisha kwamba yale alionayo anayatoa kwetu anayatoa kwako we mtazamaji na msikilizaji ili kama alivyonufaika kwa yeye na we uweze kunufaika na kwa lugha nyingine naweza kusema kwamba hata vyombo hivi haviko kwa sababu ya hiari yetu mm. viko kwa sababu Mungu anataka hivi vyombo viwepo yeah. kwa hiyo huwezi kuzuia kazi ya Mungu isiende kwa sababu yote ile <laughs> na ndio sasa hapa sio kama namtisha mtu mm. huwezi kuzuia kazi ya Mungu isiende mbele haiwezekani unaweza ukajaribu ukachomoka mm. Mm. au ukapata mm. ambao hukustahili kuyapata yeah. tunajua Mungu ni warehema ndio maana anatufundisha unyenyekevu Dio. Shule ya unyenyekevu ni kuangalia katika mtazamo chanya mm. kwamba hivi hii kazi inayofanywa na askofu mkuu Silvestre Gamanya lengo lako ni nini? Lengo lake ni kuhakikisha unaishi maisha yenye ushindi mm. na zaidi sana hapa hivi juzi tu alikuwa akifundisha maandalizi ya unyakuo. Yeah. Kama unyakuo ukitokea yeah. uwe tayari, huu ni mchakato unaendelea wa kuweka maisha yako sawa ili wakati ukifika Bwana akija watu wawe tayari. Wakati unaeleza hivyo pasta nika kumbuka mahali ambapo mtumishi wa Mungu Paulo ambaye askofu amewahi kumnukuma la kadhaa akisema kwamba huyo ndio mtu anayemwathiri zaidi mm. kiuduma ndio Paulo alieleza ya kwamba kubaki kwake katika mwili huu si kwa sababu anataka mm. yani kama ni mapenzi yake anatamani aende akakae na Bwana kwa sababu ni vyema zaidi lakini kukaa katika mwili huu ni matunda ya kazi kwa sababu ya wa Filipi ambao walikuwa na mwitaji kwa sababu ya Wakorinto, wa Thessalonike, wa Korinto, e, wa Rumi na watu wa miji mingine ambao walikuwa na mwitaji. Lakini yeye mwenyewe kwa awamu yake alikuwa anatamani sana kukaa na Bwana. Ndio. Sasa sisi ndio ambao tunafaidika zaidi na uwepo wa watumishi wa staili hii au wa namna hii kwa sababu tujaribu kuwaza shule ya unyenyekevu tumeisikia leo. Lakini miezi miezi sita iliyopita tulikuwa tunafahamu kama kuna shule ya unyenyekevu. Mm, ndio miaka 20 iliyopita hatukao tunafahamu kama kuna Shalom TV online lakini mm. kumbe ilikuwa ni wazo la Mungu ndani ya mtu ambaye naye akaamua kutumia hiari mm. yake kuweza kulitendea kazi lakini pia nikakumbuka uh, katika mazingira ambayo tuko nayo tuna kila sababu pia kumshukuru Mungu achili mbali kwa siri lakini pia hadharani ndio e, Mungu asante kwa ajili ya zawadi hizi asante mm. Mungu kwa ajili ya hiki unachokifanya ndio kwa sababu hiki kinachofanyika ni kitu cha tofauti sana ndio maana mtazamaji tunakusi ili uweze kunufaika na haya ambayo anaendelea kuzungumzwa sio tu kuendelea kufuatilia ukiwa mbali sio kuendelea kusikiliza ukiwa mbali una nafasi ya kufika ndani ya ukumba bisa isimbe speech fika kwa sababu shule hii itaenda itamalizika mm. 
lakini kuna maisha mengine ambayo yanapaswa yaendelee na kuna vitu vingine bora zaidi vitakuja. Je, utaendelea tu kwa unapata kukiwa mbali? Kama uko mbali zaidi ya Tanzania, sawa una sababu, lakini uko Dar es hapana. Tuchukue nafasi zaidi ya kuweza kufika kwa sababu pia nafikiri hiyo nayo e, ni kanuni mm. ya kimungu ya kwamba mtu mwenye kiu zaidi anafanya maamuzi ya ziada. Kama una changamoto yote ambayo inakuzuia Mungu anaelewa. Lakini tusiendelee tu kuwa wasikiaji na watazamaji wa mbali wakati labda una nafasi mm. ya kuweza kufika na ukapokea kwa karibu zaidi. Kuna hekima inasema maarifa hutafutwa. Mm. Maarifa ni gharama. Yeah. Wewe ambaye uko katika maeneo ya karibu na hapa BCC Mbiz Beach katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, tumia gharama ya muda wako kutoa kwanza lakini pia gharama ya usafiri mm. njoa hapa baada ya siku hizi arobaini kukamilika sasa hivi zimebaki hizi leo ni siku ya tisa sasa kwa hivyo zimebaki siku uh, ya thelathina moja, moja yeah. baada ya siku thelathina moja ni mwezi huo mwezi hautabaki kama ulivyo kama kule kuna kuita kuangamizwa kukosa mm. maarifa mm. wewe utaangamizwa kwa sababu una maarifa mm. lakini wewe ambaye uko mbali na Dar es Salaam uko Mbeya uko Arusha au sehemu yoyote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumia gharama ya kuweka hicho kifurishi yeah. ingia kwenye Shalom TV online mm. subscribe mm. au um, anza kuangalia haya mafundisho uzuri YouTube ametusaidia haya mafundisho yote tangu tumeanza siku ya kwanza bado yapo kuna mamia ya eh. mafundisho zaidi ya mafundisho haba zaidi ya mia saba na kitu yapo ya kutosha <laughs> yeah. baada ya kuangalia vile vitu watu sijua kwa hivi wamevaa vinguo kwa hiyo usipate haya mafundisho ya uzima ambayo yatakupa ushindi hapa duniani na zaidi sana uzima wa milele <laughs> <laughs> usipitwe ndam <laughs> kabisa ah uh, tuje kwenye ana kwa ana tumesalia na dakika kama 27 hivi tuitimishe mbenza busara alhamisi ya leo katika ana kwa ana leo hii askofu mkuu silvestre gamani ni muendelezo wa shule ya unyenyekevu <laughs> lakini akaingia kwenye itifaki mm. tupitisha hapo kabla hatuja eh, muonyesha mtazamaji na kumsikilizisha msikilizaji kile ambacho askofu alisema leo asubuhi katika ana kwa ana Niliwaza mwenyewe ya kwamba huu ni na nikamweleza nika, nika mtumishi mmoja kwamba huu ni moja ya ujumbe ambao mtam kupokea lakini sasa unakutia uchungu tumboni mm. kama kwa Ezekiel. Ndio. Lakini pia ni unaeleweka utakapokuja kwa sababu ya mifano ambayo askofu aliweza kuitoa. Ndio. Lakini unakufanya wewe uliweza kuutazama na kuusikia usiwe na udhuru mahali popote tena ya kuweza kupingana na kile ambacho ulikusha kutangulia kukisikia. Ndio. Askofu alikuwa anafundisha juu ya itifaki ya mamlaka ya kiroho. Mm. Na alienda na tafsiri kwanza hata ile ya kiserikali tu. E, itifaki maana yake ni nini? Mm. Mimi e. ndio nikajua kabla hujasema hapa itifaki maana yake ni nini. Ndio nikajua kumbe God is a creator for i- protocol. Yeah. <laughs> Mungu ndio yani hata itifaki mm. Mungu sio tu kaiumba, yeye yeah. mwenyewe anaishi. Anaishi. Yani, God mm. ni mkuu mwenyewe. Mm. Mm. Ni Mungu mm. yani sitakosea si nikisema ni Mungu mkuu wa itifaki. Tulisoma pale mwanzoni kitabu cha Ibrania 12 mm. ile sura ya pili. Yesu ni mwanzilishi na mtimilivu. Ndam. Yeye ndio mfano wetu wa kuigwa. Kwa atuambii kitu ambacho mm. tufanye yeye hajafanya. Ndio maana alikuja duniani kutoa daraja mm. la binadamu tena daraja la chini kabisa. Kwa hiyo unachokisema mchungaji mm. ni kweli kabisa. Mungu ni muasisi mm na naifuata mm. na na, na <laughs> si, si hata mtu wakati unaomba unasema mm. Mungu wa utukufu Mungu mwaminifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Mungu wa itifaki <laughs> <laughs> sio mbaya <laughs> yes maombi <laughs> sio namsifu na msifu yeah. yeah, kwa sababu tunamsifu Mungu kwa yale ambayo tuna tumeyasikia na kuona kiafanya ndam ya yeah, na kwenye itifaki mtumishi wa Mungu alitafsiri juu ya neno itifaki ya kwamba kwanza kwenye 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 masuala mazima ya kiserikali ni kwamba kwa kawaida watendaji wa kiserikali wanakuwa na utaratibu mm, maalum ndio ambao unakuwa unatambua nafasi kuanzia juu kwenda chini mm. sio rahisi kuona nafasi inatambuliwa kutoka chini kwenda juu mm, kwa sababu hiyo 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 ni, ni itifaki inakuwa au protocol inakuwa imefuatwa so. na utakuta kisha sema hilo unasema itifaki imezingatiwa mm. kwa hiyo ni ni ni, ni, ni swala la jambo ambalo linazingatia majukumu kati ya mtu na mtu kuna ile seniority na ile juniority au mm. ukubwa na udogo. Naam. Lakini mtumishi wa Mungu Askofu Sylvester Gamanywa alionyesha kwamba hii itifaki asili yake ni rohoni. Yaani ni itifaki ya kiroho ambayo muasisi wake 
ni Mungu mwenyewe. Yeah. Na akatoa mifano katika Biblia kwamba ambaye ameweza kuielezea itifaki hii kwa uzuri na kwa ustadi angekuwa mtumishi fulani saa nyingine unajua pasta katika ya kawaida kuna watu ambao wanakataa baadhi ya maandiko kwa sababu anasema alilisema Paulo alilisema Petro mm. lakini amelisema Bwana Yesu Kristo mwenyewe na Askofu Sylvester Gamanyo akalisisitiza hilo ya kwamba Mungu katika utatu wake ambaye ndio muasisi wa itifaki ya mamlaka Yeah. amejitambulisha katika kuwa ni Mungu mmoja mm. ambaye ni mwenye nafsi tatu no. na kila nafsi ikiwa na hadhi na mamlaka sawa tukizungumzia e, madaraka, ukuu, uwezo na ule umilele na uungu. Lakini katika itifaa kisa ndo jambo la kushangaza na ni kitu kitamu sana ukipata nafasi ya kurejea kwa Shalom TV. Hebu yeah. angalia hapo na kuangalia. Mm. Ya kwamba Mungu katika utatu wake Baba anaitwa baba kutokana na itifaki ya mamlaka kutokana na jukumu lake kutokana na wajibu ambao yuko nao na kwamba yeye ndio muasisi wanapozungumza katika hali ya utatu wanapokuwa kwenye vikao wanapokuwa katika mipango wanapotaka kufanya kitu chochote baba kama baba inavyoitwa baba ni mwanzilishi na muasisi na wanasema visionary leader yeah. yani ndio kiongozi wa maono ya kila kitu ambacho kinachofanyika katika itifaki yeye ana nafasi hiyo na hakuna mwingine ambaye anachukua hiyo nafasi. Lakini pia Yesu ambaye ni mwana, ambaye ni neno pia la Mungu. Yeye nafasi yake ni tunasema kama mwandisi. Mm-hmm. Uh, au sema au seme ni, 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 ni msanifu kumradhi mm-hmm. msanifu. Ndio. Mm-hmm. Ambaye kila anachokizungumza baba, yeye anakichora, anakiratibu, anakitengeneza, anakiandaa kiweze kufaa ni, 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 ni kama umekuwa na wazo la nyumba unataka kujenga nyumba askofu mm-hmm. anatoa sana hii mifano. Ndio. Mm-hmm wataka kujenga nyumba yako wewe ndo mwenye wazo la nyumba mm. unalisema kwa yule msanifu wako mm. architecture e, architecture mm. afu yeye anali, analiweka vizuri afa narudi kwako anakuuliza ndo hili Dio. kama unasema hapana sio hilo bado anaendelea kuchorea na kusikiliza vile ambavyo umemwambia mm. afa narudi tena kama vile ilivyo Kristo afanye lolote isipokuwa amesikia baba anasema kwa chochote ambacho baba amesema kimekuwa Yesu, mm, kimekuwa mwana. Ndio. Na mwana wakati wote anarejea kwa baba kutaka kujua kwamba ndo hivi ulivyosema. Alafu anakuja Roho Mtakatifu, chief engineer. <laughs> mm. Hii nime, nimeisikia kwa askofu mara ya kwanza. Ndio mhandisi mkuu. <laughs> mhandisi mkuu. Mm. Yeye ndo mjezi mkuu na mtekelezaji wa mambo yote yale ambayo mm. yapo katika uh, itifaki ya ya ya, ya ufalme mbinguni na ambayo yapo katika itifaki mm. ya uungu. Kwa Roho Mtakatifu anatekeleza yote ambayo mwana anasema lakini pia askofu akafafanua kwamba katika haya ni mwana ndiye ambaye amesema kwamba baba ni mkuu kuliko yeye mm. kwa katika itifaki hii ya kiroho na mamlaka yake inaonyesha kwamba lazima kuwe na mkuu mm. hakuna usawa na hili jambo askofu alilizungumza katika msistizo mkubwa sana nafikiri pia kwa sababu ana hiyo mamlaka ni mzee ni mtu ambaye amekaa katika imani kwa miaka mingi. No. Uh, ana mamlaka ya kuzungumza hili hata kama ni kwa kukalipia hata kama ni kwa ukali. Japo alizungumza kwa upole tu. Ya kwamba hata ile hali ya kufikiri ya kwamba sisi wote duniani ni sawa, ni kweli. Mm. Ni sawa katika swala zima la maumbile na mahitaji. Lakini sio katika itifaki ya mamlaka. Mm. Katika itifaki ya mamlaka hakuna usawa. Na akaeleza kwamba hii fikra tu ya kufikiri kwamba tuko sawa inatokana na na kuathiriwa na mifumo mipya ya tawala za kidunia mm. ambayo ndani yake e, imejaribu kupuuza kile ambacho kimetangulia na hata kuna mambo ambayo siku za nyuma katika siku za Biblia yalikuwa ni makatazo lakini sasa hivi ni halali ndio kwa kuna namna fulani ambapo ikizungumzwa masuala ya itifaki ya kimamlaka aidha tunashindwa kudaka tunashindwa kuelewa kumbe ni kwa sababu ya kumbukumbu za taarifa ambazo zilitangulia kwetu. Ndio. Kwa ni mwana ambaye ndiye ambaye amemtaja baba uh, kuwa ndiye mkuu kwake. Kusoma kwenye kitabu cha uh, maandiko matakatifu kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 28 hmm. kama ushahidi tu mtazamaji. Askofu alinukuu akisema kwamba mlisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Kama uh, kama ni singa, kama ningalipenda ya kama mngalipenda mngalifurahi kwa sababu naenda kwa baba kwa maana baba ni mkuu kuliko mimi. Mm. Yesu Kristo Bwana ambaye tunamwabudu na kumtukuza anakiri ya kwamba baba katika itifaki ya kimamlaka 
katika itifaki ile ya kiroho baba ni mkuu kuliko yeye mm. lakini pia mahali pengine mwana ana anaeleza jinsi ambavyo yeye amekuwa akifanya mapenzi ya baba na wakati huo huo mwana akikiri ya kwamba roho mtakatifu atakapokuja ndio atafanya na kutii maagizo na maelekezo ambayo yeye Yesu Kristo ameweza kuyatoa ndio kwa mfano tu kwenye kitabu kile cha injili ya Yohana sura 16 mstari wa 13 mpaka 14 mtumishi wa Mungu Askofu Sylvester Gamanyo alituonyesha huo mfano e, na nikinukutu inasema lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye hmm. kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yeye yote atakayoyasikia atayanena na mambo ya jao atawapasha habari yake yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari ndio askofu aliweza kutoa msistizo kwamba hata nena kwa shauri lake manake hatozungumza kwa mapenzi yake roho mtakatifu hmm. manake atasikia alipo, alipo, alipokuwa anatolea mfano kwamba atamtukuza Yesu Kristo manake ata ata ata, ata, ata Yesu Kristo katika yale ambayo Yesu Kristo alimwambia kwa hakuna siku roho mtakatifu atakuja na chakwa yake atakwambia na <laughs> ili ni jambo la kushangaza sana yani pamoja na roho mtakatifu ana nguvu zote ndio lakini bado hafanyi chochote isipokuwa msanifu amemwambia hiki hapa mm. na hivyo ndivyo ilivyo utamshangaa uh, mwandishi wako akikujengea kitu ambacho hujamwambia katika mchoro wa kipo ndio na hapo ndipo ambapo saa nyingine tunabakia unanyamaza tu kimya unajaribu kuwaza hivi kama Mungu mm. e, tunapoita baba baba katika mamlaka yake ambaye amempatia mwana exuzi ya yote amempatia mamlaka yote alafu pia baba amempatia roho mtakatifu mm. Mm. nguvu zote pamoja na hayo yote baba yeye anabaki kimya tu mm. anapokea tu ripoti Ndiyo. na kutoa maelekezo bado huoni baba akiingilia nafasi ya mwana mm. na uoni kama anakuwa na wivu mbona jina linalotumika jina mm. la Yesu na, na hapa mtumishi wa Mungu wakati unaendelea ndio eh, kabla tujamsikiliza askofu alichozungumza kwenye ana kwa ana mm. eh, kama ni ushauri mm. na tamani katika ushauri. katika falsafa ya mamlaka mm. kuwe na ka, ka, ka ukurasa au page mm. kwa maana ya uh, chapter kabisa ndio sura Hmm. Itakao zungumza itifaki ya mamlaka kwa mujibu wa Biblia <laughs> au kiwe kitabu kingine. E, ni ushauri kwa sababu hivi vitu naamini kabisa vitakwenda kusaidia watu. Sio katika nafasi tu ya mtu binafsi, ngazi ya familia, ngazi ya, ya jamii ile neba hudi au hmm. watu hmm. wanaokuzunguka. Unajua hivi vitu tunaamini mtu bora anatengeneza bora familia Ndiyo. bora. Anatengeneza jamii bora mm, mm, e, mm. ule mtaa bora mm. ile kata bora kwa sababu yeah. vitu vinaanzia chini mpaka ngazi ya taifa mpaka ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kimataifa yeah kwa hiyo wakati tunazungumza nikasema ah hii natamani hii hizi vitu viwepo hivi watu wavione kwenye vitabu yeah. na kama hivi kwenye youtube wataendelea kuviona kwa maana ya Shalom TV online Mungu atusaidie iwe hivyo naam Mungu atusaidie iweze kuwa hivyo kwa labda ni wakati namalizia tu kabla tujaenda kumsikiliza uh, askofu mkuu Sylvester Gamanyo ni kwamba kama haturejei kujua kwamba kama tunahitaji unyenyekevu lazima kwanza tuifahamu itifaki mm. ya mamlaka sawa kwa hiyo askofu ametupitisha huko kote mtu mgeanza akasema mbona kama tumetoka kwenye unyenyekevu sasa mm, kama tumehama hivi kama tumehama a a yani kuna mahali fulani ambapo unaingizwa ili uweze kuona uzito umuhimu na sababu za msingi mm. za jambo usipotangulia kuona unaweza usielewe mm. umuhimu wa hilo jambo na, na kwa, kwa njia kwa lugha nyepesi uh, ni sasa kusema kwamba itifaki ni sehemu ya unyenyekevu itifaki ni sehemu ya unyenyekevu no. kumtazama yule aliyekutangulia kumtazama yule ambaye e, ana mamlaka juu yako haijalishi utamwona labda kuna kitu fulani akijakaa sawa sawa mm. ni ishara ya unyenyekevu na kwa sababu askofu alikwisha kwanza kufundisha huko sasa tunapoingia ndani katika kujifunza itifaki mm. ya mamlaka sawa sana Biblia inavyosema sasa inakuwa ni vyepesi sana na ni rahisi na si rahisi tena kuweza kuasi kwa sababu umeshaifahamu mm. kweli na hiyo kweli imeweza kukuweka huru kabisa ngoja tukupitishe usikilize na kutazama kile ambacho askofu mkuu Silvester Gamanywa alifundisha katika ana kwa ana ya leo alamisi tarehe tisa mwezi wa saba mwaka 2020 mubashara kupitia Shalom TV online pamoja na Wapo Radio FM. Tukirudi tutahitimisha meza busara alabisi ya leo.
Hapa namzungumzia Mungu tifakie mamlaka kwamba ilianzia kwa Mungu. Hapa namzungumzia Mungu tifakie mamlaka kwamba ilianzia kwa Mungu na jinsi wanavyo operate katika itifaki hii, wanavyo wanavyotenda kazi katika itifaki hiyo ya mamlaka. Kila mtu na majukumu yake ambayo hayaingiliwi na mtu na mwingine na kila mtu katika majukumu hayo anatekeleza lakini akitimiza wajibu na wote wanahusika katika jambo lile lile kama ni kumumba mtu wazo likaanzia kwa baba mwana akatengeneza design roho mtakatifu akatekeleza mtu akawepo akawa hai kwa hiyo ni Mungu mmoja ameomba huyo mtu lakini kila nafsi imetoa mchango wake kwa kuzingatia itifaki ya mamlaka Haya ninayoyawasilisha kwako mtazamaji na msikilizaji. Yanakuja kwako kwa wakati huu kama maandalizi yako ya kukuandaa kwa ajili ya kujipanga katika mfumo wa mamlaka ili unyenyekevu wako uweze kuwa na tija. Na bila kuwa na ufahamu huu na maarifa haya hutaelewa hata maana ya unyenyekevu utaelewa hata maana ya kiburi utakuwa ni mtu anayeishi kama hayawani asiyekuwa na akili ya kupambanua wakati haipasi kuwa hivyo yatosha sasa kukaa gizani ni wakati wa kuja nuruni na nuru ndio hii kweli ya Kristo inaletwa kwako itifaki ya mamlaka ya kiroho Mwanzilishi wake ni Mungu. Maelezo niliyotoa ni mifano michache ya kukupa uhakika kwamba Mungu kama ndiye mwanzilishi wa itifaki maana yake ni kwamba sisi wote tuko katika mfumo huo na lazima tuishi katika mfumo huo kwa usahihi. Nje hapo tutaathirika au tumekusha kuathirika na mwisho wake ni mbaya mwisho wake ni mbaya na mtakueleza ubaya wake kwa sababu hapa nasi umuze kukutisha sipokuwa tu nakuelezea ni kwamba Mungu hapokei vitu nje ya mfumo wa itifaki ya mamlaka usipokuwa katika mfumo ukazingatia itifaki ya mamlaka unashindana na Mungu katika mfumo wake na mfumo huu utakushusha chini. Yaani automatic kama kama ile nguvu ya uvutano unavyorusha kitu kikadondoka ndivyo ilivyo na swala la kuishi katika mfumo wa mamlaka. Unyenyekevu sio kwamba ni tabia tu lakini ndio itifaki yenyewe ya kuishi katika mfumo wa mamlaka ambao una matokeo keo yenye tija hakuna litakalofanikiwa ukiangalia Mungu katika mfumo huo amefanikiwa katika yote ikiwa ni pamoja na kuwepo milele yote na kuwa mahali pote na kujua yote na kuweza yote ni kwa sababu ya itifaki ya mfumo wa mamlaka aliyojiwekea mwenyewe kama Mungu. Unaweza kashangaa tunapozungumzia habari za uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu. Ukimtafsiri Mungu kama nafsi moja hutamuelewa kwa usahihi kwa sababu kwanza kuna vitu ambavyo vitakataa katika nafsi yako kwamba hapa ingekuwa Mungu amejiweka katika mfumo ambao anajidhibiti mwenyewe. Yaani hii itifaki ya mamlaka inamfanya Mungu ajidhibiti mwenyewe. Ni mwangazi mkuu wa Formation International Scope Mkuu Sylvester Gamanyo akizungumza mapema leo katika ana kwa ana ni sehemu ya Tomke pamoja mubashara kupitia wapo Red FM pamoja na Shalom TV online na ilikuwa ni itifaki ya mamlaka ambayo tumekuwa tukizungumza tukifanya tathmini yake katika meza ya busara. Katika dakika hizi tunazoelekea ukingoni mtumishi wa Mungu mwalimu na mwinjilisti Wycliffe Thomas Rupia. 
tathmini yako yani sijui mtazamaji kwako na msikilizaji ila kila tunapomsikiliza askofu unasema asante Yesu mm. <laughs> kwa sababu ni jumbe ambazo ungetamani uzisikie miaka mingi sana ndio lakini tunamshukuru Mungu eh, Mungu achelewi wala hawai na kama tukiona amechelewa basi anaweza kusaidia kurejesha kipindi mm. tulichokipoteza ndio kuna jambo limenigusa sana hapa ambapo ameeleza kwamba itifaki ya kimamlaka kwa Mungu imemfanya Mungu kwanza aweze kujidhibiti na awepo mahali pote ajue yote na aweze mambo yote kwa sababu tunafaa Mungu baba yupo kwenye kiti cha enzi lakini dunia nzima neno wa Mungu linatuambia kwamba limejawa na utukufu wa Mungu tunafahamu kwamba maandiko matakatifu yanasema kwamba katika vyote Mungu akufanya isipokuwa pasipo neno ndio kwa tunapoona sayari tunapoona mbingu za mbingu tunapo, eh, kama ni mbingu za mbingu tunapoona hiyo blue sky hiyo mbingu tunapoona ardhi tunapoona wanyama na kila kitu kwenye kitabu cha Ibrania imeeleza ya kwamba Mungu amevifanya vitu vyote viishi na kuenenda kwa uwezo wa neno lake kwa hiyo kila kitu kinachoendelea leo duniani Mungu aumbi maua mapya aumbi wanyama wapya alikwisha kusema hivi viumbe vinapitia mchakato wa kile alichotangulia kusema ndo Yesu au mwana lakini ni Roho Mtakatifu yupo kila mahali kwenye kitabu cha Zaburi imeeleza hivyo Zaburi 139 nende wapi nijiepushe na roho wako Askofu hapa ametupa mfano ambao unaweza ukakaa ukaandika na vitabu kwa mfano mmoja mmoja na vitabu vingi sana na bado hivyo vitabu ukataka kuandika volume namba moja, volume namba mbili, volume namba tatu. kwa sababu tu ya kuona ya kwamba kama Mungu katika ukuu wake huu na mamlaka yake hii kubwa ana uwezo wa kujidhibiti na kufanya majukumu yote kwa wakati mmoja mm. na asishindwe na chochote kwa kutumia tu itifaki ya mamlaka sisi je ambao tuko huko duniani tunawezaje kufanya mambo yote tukashinda yote tukawa kila mahali pasipo kutegemea mfumo wa itifaki ya kimamlaka ndio mm. yeah. tukumbuke jambo hili Mungu ambao analitoa kwetu ili tuweze kurejea na kujifunza juu ya unyenyekevu ambao Kristo ametuachia mwisho pasta katika kipengele hiki Nimejaribu kuwaza jinsi ambavyo askofu alitoa mfano hapa jinsi ambavyo hata uh, Mungu Baba eh, kama mtazamaji uweza kutazama zaidi Mungu Baba ametoa nafasi ya sisi tuombe kwa kupitia Yesu Kristo mm. lakini tumuaddress au twende kwake tukitanguliza kusema kwamba Baba yetu uliye mbinguni na Yesu Kristo anakiri ya kusema ya kwamba Baba ni mkuu kuliko mm, yeye. Ndio. Na tujue kwamba vitu vyote vimeanzia kwa baba. Mm. Baba akiruhusu akiji moja kwa moja kwako. Ndio. Kinapitia kwa mwana Roho Mtakatifu anakidhihirisha. Kwa hiyo ujarishi utataka kumvuka baba kama watu ambao kwenye dini mbalimbali ambao wanamtaka baba lakini hawamtaki mwana. Itifaki ya mamlaka iko hivi. Ni kweli umemtaka ume, ume baba lakini baba ametoa nafasi ya kwanza kabla hujamfikia baba upite kwa mwana mm. mwana ampe baba alafu baba wakati anakirudisha hakilushi akamruka mwana anakirusha na anakirejesha na kipitisha kwa mwana mwana anakileta kwa roho mtakatifu ambaye mm. bise simbe speech wa permission anaendelea kutolewa bure na Yesu Kristo kwa kupitia ibada za matendo makuu ya roho mtakatifu na shule ya unyenyekevu unasubiri nini sasa mm. wanatakiwa kufanya ni kuitikia ili uweze kunufaika kuliko siku ambazo labda umewahi kupata hasara au kuteseka. Ni kukumbushe mtazamaji wa Shalom TV online pamoja nawe msikilizaji wa Pod FM saa kumi na nusu jioni ya leo tarehe tisa mwezi wa saba mwaka 2020 tutaendelea kukusanyika katika ukumbi wa BCIC Mbezibichi hapa katika mji mkuu wa biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam Askofu Mkuu Silvestre Gamanyo atasimama saa kumi na moja kamili na utaweza kumtazama pia kupitia Shalom TV online na kumsikiliza kupitia wapo Radio FM akiendelea na siku hii ya tisa ya shule ya unyenyekevu shule muhimu sana kwa ajili yako kwa ajili ya ndoa yako kwa ajili ya familia yako kwa ajili ya ukoo wako kwa ajili ya mtaa wako kata yako wilaya yako mkoa wako na taifa la Tanzania na kimataifa kama nilivyosema hapo mwanzo hii ni kwa wanadamu wote wakati tunahitimisha Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuweza kuwa na kipindi hiki lakini pia kuwa na shule ya unyenyekevu vipindi vya ana kwa ana alamsiki sasa hivi tumekuwa tukipata wakati wa jioni mm. tena saa nzima tena saa nzima ilikuwa nusu saa mm. 
lakini pia vipindi vya meza ya busara kesho tena kukiwa na hiyo nafasi lakini pia vipindi vya kwa Yesu tunasimama na ibada ya matendo makuu ya Roho Mtakatifu Jumapili mtazamaji tunakusi kama uko mbali ni muhimu basi ushe haya mafundisho ambayo mtumishi wa Mungu anayafundisha kwenye shule ya unyenyekevu lakini kama uko karibu na ndugu yako yuko Tanzania yuko Dar es Salaam unamfahamu mwalike kwa sababu hii ni kinga na kinga ni bora kuliko tiba karibu sana ni Mbezi Beach Jogo barabara Bagamoyo na naamini siku ya Jumamosi shule ya unyenyekevu inapokuwa satano nusu pasta si ndivyo ndio tuta actually uh, bado safari tutaanza bado saa 4 4 ya hiyo hiyo mchakato tuta, tuta, bado tunaupa tuko kune kuweka vizuri mm. lakini tutakutana tena saa 4 mpaka saa saba mchana amina kwa mapema tu saa 4 uh, mtazamaji ukiweza kufika au kama ulikuwa unatazama na huko Dar es Salaam ukaweza kufika na kuweza kunufaika lakini ibada kwa Jumapili ni kuanzia saa 5 kamili ya asubuhi asante sana Mungu akubariki zaidi na tunaamini pia kwa ajili ya mawasiliano ya ziada ambao ungetamani kuwasiliana nasi iwe kwa wasapo kwa njia nyingine ya kawaida unaweza katumia namba hii 0687290219 Shile yom yam nahim yani have a nice day au na siku njema Thank you very much sir. Na kushukuru sana mtumishi wa Mungu Wycliffe sir. Thomas Rupia. Asante eh, kwa wakati huu mzuri. Hapana shaka jioni kabla ya shule ya unyenyekevu utakuwa pamoja na msikilizaji wa yeah. Opera FM katika wakati mzuri wa BCSE. Yes, yeah, saa 10 robo. Saa 10 yeah. robo. Ni kushukuru mtazamaji wa Shalom TV online pamoja na we msikilizaji wa Word wa, wa Opera FM kwa kutuamini na kuchagua kuwa pamoja nasi katika meza ya busara ya leo Julai 9 mwaka wa 2020 saa sita kamili redemption tarimo ata kusomea muktasaro habari lakini usisahau kwamba pale jioni kutakuwa na taarifa ya habari saa kumi kamili jioni sambamba na hilo shule ya roho mtakatifu nimekushakwambia itaanza saa kumi na moja za jioni mubashara kupitia shalam tv online na wapo red fm na mahabari eh, duru za michezo itakujia kuanzia pale saa moja za jioni mpaka saa moja nusu na saa moja nusu mpaka saa mbili itakuwa ni wakati wa kipindi cha habari na matukio cha pata pata na utakuwa naye uh, David Gile pamoja na Rehema Kambanga Msuya. Mimi ni mchungaji Peter Omari, nikushukuru sana nikutakie mchana mwema na kwaheri kwa sasa kutoka Dar es Salaam.